wylądowaniu i noclegu w Mombasie jedziemy do Parku Narodowego Amboseli. Kenia leży we wschodniej Afryce nad Oceanem Indyjskim. Ma prawie 583 tysiące km2 powierzchni i liczy około 47 milionów mieszkańców. Główną osią komunikacyjną jest linia kolejowa z Mombasy do Ugandy, przechodząca przez stolicę Kenii, Nairobi. Językami urzędowymi w Kenii są angielski i swahili. Żyje tu ponad 30 grup plemiennych, a napięcia między grupami etnicznymi są jednym z głównych problemów kraju. Kenia jest krajem rolniczym, a w sektorze usług dominuje turystyka. Co roku Kenię odwiedza około 1,5 miliona turystów. Dojechaliśmy do AA Lodge, leżącej niedaleko parku Amboseli. Mamy tutaj dwa noclegi. Podróżujemy takim mikrobusem, a to nasz kierowca i przewodnik. Pierwszy kontakt z kenijską fauną to marabuty. Niedaleko pasą się gazele Thompsona, a według nowego polskiego nazewnictwa gazelopki sawannowe. Osiągają 80 cm wysokości w głębie i ważą od 15 do 30 kg. Towarzyszą im zebry. Tutaj swoje siedlisko mają pawiany. Dojeżdżamy do jednej z bram wjazdowych, do parku Amboseli. Park ma 390 km2 i leży przy granicy z Tanzanią. Obejmuje południowo-zachodnie stoki masywu Kilimanjaro. Park założono w 1974 roku, a w 1991 roku został przez UNESCO uznany za rezerwat biosfery. W parku żyje około 400 gatunków ptaków. Na terenach trawiastych żyją między innymi pawiany. Prowadzą one naziemny i stadny tryb życia. Po ciąży trwającej do 193 dni samica rodzi jedno młode. Długość życia pawianów dochodzi do 45 lat. W parku spotyka się też zebry i gazele. Niegdyś występowały tu także lwy, ale zostały wybite przez masajów. Malowniczo prezentują się porastające sawannę akacje. Park Amboseli znany jest jednak przede wszystkim z ogromnych stad słoni. My niestety na razie spotkaliśmy tylko jednego. Słoń afrykański to największe żyjące współcześnie zwierzę lądowe. Osiąga wysokość w głębi od 3 do 4 metrów i wagę od 5 do 7,5 tony. Żyje około 70 lat. Trawie można dostrzec czajkę koroniastą. Uszy słonia sięgają do półtora metra długości. Służą mu do termoregulacji. Pożywienia w trawie szuka struś masajski. Czarne upierzenie świadczy, że to samiec. 
Struś widzi dobrze na odległość do 5 km, a biega z prędkością 50 km na godzinę. Może żyć do 75 lat. W końcu trafiamy na niewielkie stado słoni. Stada tworzą samice i młode słonie, a stadu przewodzi dorosła samica, z którą każdy z członków stada jest spokrewniony. Młode samce przeganiane są ze stada, gdy tylko osiągną dojrzałość płciową. Zbierają się wówczas w grupy kawalerów. Dorosłe samce żyją samotnie, a dostęp do stada mają tylko przez krótki czas, gdy samica znajduje się w okresie rój. Nieopodal w trawie buszuje guziec. Tymczasem stado słoni dotarło do drogi i wprawdzie z widocznym wahaniem zdecydowało się przejść między samochodami na drugą stronę. Przy okazji można zobaczyć jak starannie dorosłe samice otoczyły swoje młode. Na drogę wyszedł frankolin żółtogardły, gatunek ptaka z rodziny bażantowatych. Tuż obok para gęsi egipskich. Można je spotkać także w Polsce. W oddali widać stoki masywu Kilimanjaro, ale sam szczyt kryje się w chmurach. Nad niewielkim zbiornikiem wodnym dostojnie przechadza się żuraw koroniasty. Tu mamy parę sujek koroniastych. Przy drodze odpoczywają dwie gazelki masajskie, zwane też gazelami Granta. Przed opuszczeniem parku spotykamy jeszcze jednego słonia samotnika. Mamy zamiar powrócić do parku następnego dnia. Rozpoczynamy kolejny dzień pobytu w Kenii. Niestety w nocy miała miejsce ogromna tropikalna ulewa i droga prowadząca z naszej lodzi do parku Amboseli jest całkowicie rozmyta. Podejmujemy jednak próbę dojechania do parku. Kierowca jadącego w przeciwnym kierunku Jeepa poinformował nas, że musiał zawrócić, gdyż nie ma możliwości dotarcia do parku. Wobec tego nie pozostaje nam nic innego, jak także zawrócić. Wracamy do naszej lodży, a chmury pozostałe po nocnej ulewie nadal spowijają masyw Kilimanjaro. Na krzaku usiadł dudek afrykański z charakterystycznym dla tego gatunku czubem na głowie. Mijamy stado pawianów. Długość ich ciała sięga do 120 cm, a waga do 30 kg. Jedzą niemal wszystko – trawę, liście, owoce, bulwy i kwiaty. Nie pogardzą bezkręgowcami, młodymi ptakami i małymi ssakami. Na drzewie przed naszą lodź uwiły swoje gniazda wikłacze.
ten stryciarz kradnie sąsiadowi trawę i przenosi do swojego gniazda. Wlocz można przenocować w bungalowach, ale oferowane są także noclegi w namiotach wyposażonych tak jak skromne pokowie hotelowe. Kilimandżaro nadal kryje się za tymi chmurami. Po południu nadal nie można wjechać do parku, więc udajemy się z wizytą do wioski Masaju. Umyka przed nami szatal czaprakowy. Życie Masajów skupia się wokół bydła, które jest głównym źródłem pożywienia. Miarą bogactwa mężczyzny jest liczba bydła i dzieci. Masajscy chłopcy od najmłodszych lat są zobowiązani wypasać bydło. Drogi po nocnej ulewie nadal są trudne do przebycia. Jeden z naszych mikrobusów ugrzązł i nie jest w stanie wyjechać o własnych siłach. Na szczęście na pomoc nie trzeba było długo czekać. Jest nadzieja, że Kilimandżaro odsłoni w końcu swoje oblicze. Skutecznie pokonując drogowe trudności, dojechaliśmy w końcu do wioski Masajów. Wioska jest otoczona płotem w kształcie okręgu, zbudowanym z ciernistej akacji. Wychodzi do nas młody wojownik masajski w tradycyjnym stroju. Ten wojownik prezentuje skaryfikację, blizny pozostały po wypalaniu gorącym kijem. To inna modyfikacja ciała, polegająca na przekłuwaniu i rozciąganiu płatków uszu. Mieszkańcy wioski wychodzą na plac, by zaprezentować nam swoje stroje, śpiewy i tańce. Jednym z elementów tańca Masajów są wysokie podskoki wykonywane przez młodych wojowników. Na koniec pokazu modlitwa. Masajowie są monoteistami, a ich Bóg nazywa się Enkai. Wchodzimy teraz do wioski. To typowe masajskie chaty wybudowane przez kobiety. W jednej z chat zorganizowano przedszkole i szkołę. Dzieci uczą się tu Swahili i angielskiego. Oglądamy też krótką prezentację lokalnych roślin wykorzystywanych w tradycyjnej medycynie masajskiej. Ta roślina jest wykorzystywana w przypadku bólu głowy i chrapania. Wojownik prezentuje sposób posługiwania się włócznią. Uniesienie jej za sam koniec wymaga znacznej siły i wprawy. Tu z kolei mamy pokaz rozpalania ognia. Na spodzie jest drewno cedrowe, a kołek jest wykonany z akacji.
na koniec pobytu w wiosce zakupy masajskich ozdób na zaimprowizowanym targowisku. Droga powrotna nadal jest trudna. Na tym odcinku ściągnięto nawet specjalny sprzęt, by zapewnić jej przejezdność. Podejmujemy jeszcze jedną próbę dojechania do parku Amboseli, zatrzymując się po drodze, gdy napotykamy jakieś zwierzęta. Mury wreszcie odstąpiły i odsłoniły szczyt Kilimandżaro. Udało się w końcu dojechać prawie do bramy parku, ale niestety dalsza droga jest nieprzejezdna. Słonie sprawiły nam jednak miłą niespodziankę. Nie mogliśmy do nich dojechać w parku, to one wyszły z parku do nas. Słonie osiągają dojrzałość płciową w wieku 14-15 lat. Ciąża trwa około 22 miesięcy i rodzi się jedno młode, mierzące około 85 cm i ważące około 110 kg. Słoniątko karmione jest przez matkę 2 lata, a czasem dłużej. Samica rodzi młode zazwyczaj raz na 4 lata. Słonie mimo swego ciężaru poruszają się bezszelestnie, gdyż spodnia strona stopy jest niczym poduszka, miękka i delikatna. Ciosy słonia rosną w ciągu całego życia zwierzęcia. Nazywane są niekiedy nieprawidłowo kłami, gdyż w rzeczywistości są to przekształcone górne siekacze. Słoń ma cztery łuki trzonowców po jednym z każdej strony szczęki. Mają one 30 cm długości i składają się z czterech zrośniętych zębów. Wraz ze ścieraniem się przednich zębów wyrastają od tyłu kolejno następne. Mogą odrastać w całości nawet sześć razy. Gdy kończy się odrastanie, słoń skazany jest na śmierć głodową, gdyż nie może rozcierać pobranego pokarmu roślinnego. W powrocie do Locz mamy wreszcie możliwość zobaczyć Kilimandżaro w całej okazałości. Masyw leży w Tanzanii przy granicy z Kenią. Jego najwyższy szczyt, Uhuru lub Kibo, ma 5895 metrów i jest najwyższym szczytem Afryki. Z lewej strony widać szczyt Mawenzi, który ma 5148 metrów.